ఇన్సులిన్ తర్వాత మ్యాట్ కోడింగ్ బ్రేక్స్ సో ఇవాల్టి వీడియోలో మనం నంబై యొక్క డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాం అంటే లైక్ నంబై ఏమేం డేటా టైప్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది చూసేద్దాం సో నంబై అనేది స్ట్రింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్స్ ఫ్లోర్ బూలియన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలుసు లైక్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఒక సింగిల్ ఏ అని అంటే దాన్ని క్యారెక్టర్ అంటాము సో గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని స్ట్రింగ్స్ అంటాము సో ఈ ఏబిసిడి ఈ విధంగా అంటే లైక్ డబల్ కోర్స్ లో స్పెసిఫై చేస్తాము స్ట్రింగ్స్ అనేది ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి నంబర్స్ వన్ నంబర్ మైనస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ టూ త్రీ అలా నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి డెసిమల్ పాయింట్స్ లైక్ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ విధంగా ఫ్లోట్ నంబర్స్ అంటే పాయింట్స్ తో ఉంటాయి నెక్స్ట్ బూలియన్ అంటే ఏంటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నంబర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటే దాన్ని బూలియన్ డేటా టైప్ అంటాం నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటే ఏ ప్లస్ ఐ జే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుందండి ఏ ప్లస్ ఐ జే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏ అండ్ ఐ అనేది మనం నంబర్స్ ఇస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ జీరో ప్లస్ టూ పాయింట్ జీరో జే సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటాము ఏ ప్లస్ ఐ జే ఫార్మాట్ లో సో ఇవన్నీ డేటా టైప్స్ లో సో ఒకటి ఇవే కాకుండా మనం సింగిల్ క్యారెక్టర్ లో కూడా కొన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం లైక్ ఐ ఇంటీజర్ బి బూరియన్ యు అంటే ఏంటి అన్సైన్డ్ ఇంటీజర్ అన్సైన్ ఇంటీజర్ అంటే సైన్ లేకుండా ఉండడం ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి లైక్ వన్ టూ త్రీలు వాటికి సైన్ అనేది అవసరం లేదు సో వాటిని అన్సైన్ ఇంటీజర్స్ అంటాం వేర సైన్ ఇంటీజర్స్ అంటే నేను మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అలా ఉంటే సైన్ ఇంటీజర్స్ అంటాము బట్ అది లేదు U అనేది అన్సైన్ ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఫ్లో సి వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ ఫ్లో ఎం అంటే టైం డెల్టా మనం ఇది టైం డెల్టా టైం డేట్ డేట్ టైం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చూసాం కదండి నెక్స్ట్ ఓ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్ యూ అంటే యూని ఎక్స్ స్ట్రింగ్ వి అంటే ఫిక్స్ చంక్ ఆఫ్ మెమరీ ఫర్ అదర్ టైప్ లైక్ వాయిడ్ కానీ ఏదైనా సో ఇవి చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో డేటా టైప్స్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటి అని అంటే ద నంపై ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ అ ప్రాపర్టీ కాల్ డి టైప్ సో ఈ డి టైప్ అనే ప్రాపర్టీ తో మనం ఏ డేటా టైప్ అనేది కనుక్కోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా పాస్ చేసింది ఏంటి అనేది కనుక్కోవడానికి చూడండి అరే ఇక్కడ టూ ఎన్పి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను నంపై వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదండి ఫస్ట్ వీడియోలో సో ఇదంతా అరే అనేది పాస్ చేసినాను నేను ఇక్కడ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది చెక్ చేస్తున్నాను డేటా టైప్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను డి టైప్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను సో ఇది ఏ టైప్ అనేది తెలిసిపోతుంది ఏ డేటా టైప్ సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఇన్ థర్టీ టూ ఇప్పుడు ఈ అరే అనేది ఇన్ థర్టీ టూ టైప్ అంటే ఇంటీజర్ టైప్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంకేముంది ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను సో అది ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఏం ఇచ్చాను ఆపిల్ బనానా చెర్రీ అని ఫ్రూట్స్ నేమ్స్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చూద్దాం సో యూ సిక్స్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అంటే ఏంటి ఈ స్ట్రింగ్ టైప్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో క్రియేటింగ్ అరేజ్ విత్ ఏ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ సో ఒక డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ తో ఇంకా తర్వాత మనం షార్ట్ లెటర్స్ చూసాము ఎస్ అంటే ఏం చూసామండి స్ట్రింగ్ అనేసి సో చూద్దాము ఇది ఎలా చేసుకోము అనేది చూసేద్దాం సో ఇది కాపీ చేసేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాము సో అని ఇంకోట్ నంపై యాజ్ ఎన్ఫై అన్నాను అరే ఈక్వల్ టు ఎన్పి డాట్ అరే ఇక్కడ నేను డి టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాను ఈక్వల్ టు ఎస్ అని అండ్ ఇక్కడ అరే ట్రీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ డి టైప్ ఏంటి డేటా టైప్ అనేసి అడుగుతున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ అంటే ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది వన్ అండ్ స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ డి టైప్ వచ్చేసి ఎస్ వన్ అని చెప్పేసి ఇస్తుంది ఇదండి డేటా టైప్ గురించి అంటే లైక్ ఎస్ వన్ అనేసి ఇస్తుంది అంటే లైక్ స్ట్రింగ్ అన్నట్టుగా ఇస్తుంది సో ఇదండి 
Next team for I, U, F, S and U, we can define size as well. We can define size as well. Define to you. So, you can name the I4 and is to know and take four bytes of pages for and be is to know. So, it's to know. So, you can name I4 and size to be just mano. Same. Yara, yara dot D type. So, in the in one, two, three, four passes to know and in the digits to know and take four locations for can in size for and explicit that define chase to know. And Japan can type for an itcher. Next in the math operations like MM operations perform test coach like addition, subtraction, and many to them. Transpose of the matrix to the chess coach. Matrix transpose and those columns, columns, those are there. That's the name. So, the two them. So, you can name just now array one and p dot array. You can array declare this much. And the D type for a is not a total of 64. So, when I get 32 to the 64, you can use 64 and replace your suit. Is to know him. Next, in the second array, is to know him. In the year 3, 6, 2, 8, it says a pro 64. Put in the pro plan, total is to know him. Next, in the year 7, it says a sum equal to np dot add array 1, comma array 2. So, in the year 3, it says a sum equal to np dot add array 1, comma array 2. So, in the year 3, it says a sum equal to np dot add array 1, comma array 2. Is print sum. So sum mana ni kita, ikatan ni kita save aja. Ini ikatan ni save je sana. Ini sum je sese sum mana variable lo save je sana. Save je sese ni ni kita print je sana. Sum sum ni print je sana. Next ni ni kita, so mana output tu dah mu parallel ga. Apa ni kita support tu? So ikat cuman ni addition of two arrays. So ikat four plus three is seven, seven plus six is thirteen. And 2 plus 2 is 4, 6 plus 8 is 14. So, you can sum use now. You can end the addition, you can end the addition, but you can end the ARR1 is to know. And then, you can end the ARR1 to know. And then, you can end the sum chase as it, you can end the whole length of this. So, 7 plus 4 is 11, 11 plus 2 is 13, 13 plus 6 is 19. Addition of array elements is 19. Adjandi. So, I can end the square root and the command. Square root equal to NP. If I know already some money the square root and the already predefined methods. So, I can use the same command. NP dot square root. Square root of array 1. So, array 1 is the square root in the town. So, I can use the square root in the town. 4 square root in the town. 2. Next, 7 square root 2.6. Next, 2 key. So, I can use the same command. 1 by 1 square root of Sulli, e with a power chest Sulli. So, next time I will do the transpose of array 1. Array 1 is the transpose chest Sulli. And then the rows covered, covered and covered. So, rows covered and transpose and done. So, if you have a trans array equal to array ARR1 dot T. You can have ARR1 dot T and it is Sulli. And T and A is already a bracket function. The bracket transpose covered and done. नारो दाने डॉट टी एंड चेक वैसे के लिए से और एक ही ट्रांसपोजन में दिए अच्छे सुने सो एक रेंटी प्रिंट ट्रांसपोजन में सो चुराने ए में तुमने फोर टू फोर एंड टू ओके देखते ना सेवन एंड सिक्स ओके देखते ना सो इधर करो इधर करो सो इन दाना ट्रांसपोजन में दिए अच्छे सुने सो इधर ले ये ऑपरेशंस क what if a value cannot be converted? A value convert copy of the e method. A method is simply the error of Sunni. A method is the value error of the Sunni. So, a value on the character convert check for the value error on the Sunni. So, just when the type of pass argument to a function is unexpected or incorrect. If a value is the value of the set, click of the number of the value. From which number can be value error and it is occur out in the E error. So next thing you can example to them. You can also write with the non-integer string. You can say A, 2, 3. A non-integer string like A cannot be converted to integer. So it will raise an error. So to them. You can actually come on a string pass just to number. The error is to me. 
సో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్ర అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏ టూ త్రీ ఇది ఏ అనేది స్ట్రింగ్ సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎర్ర వస్తుంది చూడండి సో వాల్యూ ఎర్ర ఇన్ వాలిడ్ లిటరల్ సో నేను ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ఐ అనేది పాస్ చేసుకున్నాను ఐ అంటే ఇంటి ఇంటీజర్ సో అందుకోసం అని నాకు ఎర్ర అనేది వస్తుంది ఏంటి వాల్యూ ఎర్ర అనేది వస్తుంది విత్ బేస్ టెన్ కి సో ఇది వాల్యూ ఎర్ర ఇన్ వాలిడ్ లిటరల్ అని చెప్పేసి ఇస్తుంది ఏ ఏ ఉండడం అనమాట ఏ అనేది ఇంటీజర్ కాదు కదండి సో అందుకోసం అనేసి నాకు వాల్యూ ఎర్ర అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది సో కానీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్టింగ్ డేటా టైప్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ అరేస్ సో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ సో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎన్పీ డాట్ అరే అరే ఇచ్చాను అండ్ న్యూ అరే అనమాట న్యూ అరే లో ఏం చేస్తున్నాను యాజ్ టైప్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి యాజ్ టైప్ అనేది యూజ్ చేసేసి ఐ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను ఐ అంటే ఏంటి ఇంటీజర్ సో ఇది యాక్చువల్ గా ఫ్లోట్ వాల్యూ కదండి మనం ఇందాక మనం చూసాం కదా డిసిమల్ వాల్యూ లో ఇస్తే ఫ్లోట్ వాల్యూ లైక్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ సో ఇది కాస్త ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి లైక్ ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అయింది పాయింట్ ఫైవ్ అబో ఉంటే రౌండ్ చేసుకొని దాని ప్రీవియస్ దాని నెంబర్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి అది త్రీ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది రౌండ్ చేసుకోండి సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అనేది సో ప్రింట్ న్యూ ఆర్ ఏ దెన్ ప్రింట్ న్యూ ఆర్ ఏ డేటా టైప్ ఏంటి అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి సో వన్ టూ త్రీ ఎందుకంటే పాయింట్ వన్ ని ట్రంకేట్ చేసేసి ఇస్తుంది దెన్ ఏ డేటా టైప్ ఇస్తుంది ఇంటీరియర్ డేటా టైప్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అనేది టూ పాయింట్ నైన్ ఇస్తాం సో అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి టూ పాయింట్ నైన్ అంటే ఇక్కడ రౌండ్ చేసుకోవట్లేదు సో టూ ఏ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ ఇక్కడ ఫ్లో ఫ్లోట్ వాల్యూ ఫ్లోట్ వాల్యూ ని కాస్త ఇంటీరియర్ వాల్యూ కి మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఏఆర్ ఆర్ డాట్ ఏఎస్ టైప్ యాజ్ టైప్ ఏ టైప్ లో కావాలి యాజ్ టైప్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చేంజ్ ఇన్ ద డేటా టైప్ ఫ్రమ్ ఫ్లోట్ ఇన్ టీచర్ బై యూజింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ వాల్యూ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను పారామీటర్ వాల్యూ గా పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమో యాజ్ టైప్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇస్తున్నాను కదా నేను ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సేమ్ యాజ్ టైప్ సో అది కాపీ చేసుకున్నాము సేమ్ కాపీ అయిపోయింది సో ఇక్కడ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్ అని ఇస్తున్నాను సింపుల్ డిఫరెన్స్ పారామీటర్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఐ ఎన్ టీ అని చెప్పేసి ఇంటీరియర్ అంటే ఇంటి షార్ట్ మ్యూటేషన్ లో ఇవ్వచ్చు లాంగ్ మ్యూటేషన్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు సేమ్ ఇంత ముందు ఇప్పుడు సేమ్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ టూ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం పాస్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఐ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ అని పాస్ చేశాను ఇక్కడ ఐ అండ్ టీ అని పాస్ చేశాను సింపుల్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ అయితే ఈ చేంజ్ ఇన్ డేటా టైప్ ఫ్రమ్ ఇంటీజర్ టు బూలియన్ ఇంటీజర్ నుంచి బూలియన్ లో కి అలా చేంజ్ చేస్తాను సో చూడండి బూలియన్ అంటే జీరో సెవెన్ వన్ చదండి సో ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ బూల్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను పూల్ అని చెప్పేసి న్యూ ఆర్ ఏ న్యూ ఆర్ ఏ డాట్ డి టైప్ అని ఇస్తున్నాను సో వన్ అదర్ దాన్ జీరో ఏమైతే ఉంటుందో అది ట్రూ అని ఇస్తుంది జీరో ఉంటే ఫాల్స్ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ గా జీరో ఉంటే ఫాల్స్ గా తీసుకుంటుంది అదర్ దాన్ జీరో ఏ వన్ ఉన్నా టూ ఉన్నా త్రీ ఉన్నా అదర్ దాన్ జీరో ఏది ఉన్నా అది ట్రూ గా ఇచ్చేస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ డే డి టైప్ అని అంటే కూడా డేటా టైప్ వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఆఫ్ బిలియన్ టైప్ నెక్స్ట్ ఏంటి నంపై అరే కాపీ వర్సెస్ వ్యూ సో కాపీ వర్సెస్ వ్యూ కాపీ అంటే ఏం చేస్తుంది వ్యూ అంటే ఏం చేస్తుంది సో దాని యొక్క దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అంటే కాపీ అండ్ వ్యూ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం కాపీ అని యూజ్ చేస్తున్నామో అది న్యూ అరే కింద తీసుకుంటుంది వ్యూ అని యూజ్ చేస్తా ఉంటుంది అది ఒరిజినల్ అరే అలానే ఉంటుంది అది ఏం చేంజ్ చేయదు జస్ట్ ఇట్ విల్ వ్యూ so copy anante it will copy the copy owns the data and any changes made to the copy will not affect we in changes na copy anante original array ki em affect kaadu adhe view lo aithe affect avutundi edana change chesthe 
you does not own the data adi own chesukodu emaina change chesthe ventane affect ayyadu original array ki copy ke mo original array ki affect avvadu okay na ante so okay chinna example chudam so the copy example ikkada nenu em chestunnanu ante ఈ అరే ఉంది కదండి ఈ అరేని కాపీ చేస్తున్నాను ఇందులోకి ఎక్స్ లోకి కాపీ చేస్తున్నాను ఎన్పీ డాట్ అరే ఎక్స్ ఇక్వల్ టు అరే డాట్ కాపీ అని అంటున్నాను ఏఆర్ఆర్ డాట్ కాపీ సో ఎక్స్ లోకి కాపీ చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాను ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ అంటున్నాను అండ్ దీనికి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫార్టీ టూ అని చెప్పేసి అంటున్నాను దెన్ ప్రింట్ అరే అంటున్నాను ప్రింట్ ఎక్స్ అంటున్నాను సో సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డిఫరెన్స్ సో ఏమైతే మీకు మన ప్రింట్ ఏఆర్ఆర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏదైతే యాడ్ చేసుకుంటున్నావో ఫార్టీ టూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఆ అరే ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ అరేని అలానే ఉంచుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా కాపీ పంపి కాపీ వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం కదండి కాపీ ఓన్స్ ద డేటా అండ్ ఎనీ చేంజెస్ మేడ్ టు ద కాపీ విల్ నాట్ అఫెక్ట్ ఒరిజినల్ అరే ఒరిజినల్ అరే కి ఎక్కువ కూడా అఫెక్ట్ అవ్వలేదు కదండి ఇక్కడ చూస్తాం కదా ఒరిజినల్ అరే ఏది ఉందో మీకు అదే డిస్ప్లే చేస్తుంది ఈ విధంగా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం వ్యూ గురించి సో ద కాపీ షుడ్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ బై ద చేంజెస్ మేడ్ బై టు ద ఒరిజినల్ అరే దాట్స్ నాట్ వి హ్యావ్ సీన్ సో చూద్దాం నెక్స్ట్ వ్యూ గురించి చూద్దాం సో వ్యూ గురించి ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ అరేకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఏంటి ఫార్టీ టూ అని ఇచ్చాను ఫార్టీ టూ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒరిజినల్ అరే కూడా యాడ్ అవుతుంది సో చూడండి బోత్ ఆర్ సేమ్ యాడ్ అయ్యింది సేమ్ మళ్ళీ నేను ఒరిజినల్ అరే యాక్సెస్ చేసినా కూడా యాడ్ అయిన అరేనే వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇది ఒరిజినల్ అరేని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఒరిజినల్ అరేలో కంటెంట్ ని అలానే ఉంచుకోదు ఒరిజినల్ అరే కంటెంట్ ఏమైనా మేమైతే చేంజెస్ చేస్తామో ఒరిజినల్ అరే కంటెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మేక్ ఎ వ్యూ చేంజ్ ద వ్యూ డిస్ప్లే ఆన్ బో దిస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎంపీ డోట్ అరే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వ్యూ చేస్తున్నాను ఆర్ ఆర్ డాట్ వ్యూ ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు థర్టీ వన్ అంటే జీరో ప్లేస్ థర్టీ వన్ అంటే ఇనిషియల్ గా థర్టీ వన్ ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం థర్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే సేమ్ ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇంత ముందు ఎగ్జాంపుల్ అండి సో ఒరిజినల్ అరేకి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఇది చెప్పడానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట చెక్ ఇఫ్ అరే ఓన్స్ ఇట్స్ డేటా అరే అనేది ఓన్ చేస్తుందా లేదా సో ఎవ్రీ నంపై అరే హ్యాస్ దూట్ ఫేస్ దట్ రిటర్న్స్ నన్ ఇఫ్ ద అరే ఓన్స్ ద డేటా సో ఇఫ్ ద అరే ఓన్స్ అంటే అరే అనేది ఓన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ నన్ అదర్వైజ్ ద బేస్ అట్రిబ్యూట్ రిఫర్స్ టు ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ అట్రిబ్యూట్ అనేది రిఫర్ చేస్తుంది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ సో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏంటి కాపీ అంటున్నాను వ్యూ అంటున్నాను బేస్ గురించి చెప్తున్నాను ఓన్ చేసుకుంటుందా లేదా ఎస్ నన్ నన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం అండి సో ఇక్కడ చూద్దాము మళ్ళీ నన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము అరే ఓన్స్ ద డేటా దాన్ని రిటర్న్ నన్ సో డేటా అనేది ఓన్ చేస్తుంది కాబట్టి అంటే లైక్ సేమ్ డేటా ఉంది కాబట్టి నన్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది కాపీ చేసినప్పుడా దాన్ వ్యూ చేసినప్పుడు అంటే లైక్ వ్యూ చేసినప్పుడు ఏమన్నా చేంజెస్ చేస్తే అప్పుడు ఒరిజినల్ అరే రిటర్న్ చేయకపోతే మీకు నన్ను అనేది ఇవ్వదు ఏమిస్తుంది బేస్ అట్రిబ్యూట్ రిప్రజెంట్ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ నంపై అరే షేప్ గురించి సో ఇక్కడ నంపై అరే షేప్ అని చెప్తున్నాం కదండి ఆల్రెడీ మనం షేపింగ్ రీషేపింగ్ ఆఫ్ ద అరే అనేసి అనుకున్నాం కదా సో అది చూద్దాం ఇలా షేప్ ఆఫ్ అన్ అరే ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ డైమెన్షన్ సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఉండాలి లైక్ సేమ్ ఉండాలి మాక్సిమం దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రీషేప్ రీషేప్ లో చూసుకున్నాం సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ అనేది బి మ్యాట్రిక్స్ అనేది రెండు సేమ్ ఉంటే రీషేప్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామో చూద్దాం గెటింగ్ ద షేప్ ద అదే నంబర్ అరే హ్యాస్ హ్యావ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్ ద షేప్ 
that returns a tuple with each index having the number of corresponding elements. The yin here and the two tuple. So, the shape and the use is so you got any array use is no array dot shape in the error dot shape and no next thing you got a two comma four and a c put chin. So, you got a wicked comma four and a two in the end of the day two m represent just in the end of the day two dimensions is a two dimensional array and four and in the end of the day elements. Four elements on the end of Padariki. One of the error dot shape and use this. So, children in Poker five and is to learn a coda, the coda ten and is to learn a good shape. You make much for it. Two comma five. The elements are in the five and the coda two, two dimensional logarithm two is. So, even the error dot shape and in the use this one. Next in the Create an array with five dimension using ending using a vector with values one to three four and verify that last dimension has value four. So we can check this you know like uh, n dimension support this we can only number so we can enter in five dimension is to know. I mean five dimension is like yeah, the enter and choose some other thing. So we can have n or dot shape and this is no not any dimension and any elements to know here is check to me. So, if there are any dimensions in shape of the array is 1 comma 1 comma 1 comma 1 comma 4. So, we will have a little bit of 1 comma 1 comma 1 comma 4 and a little bit of 1 comma 1 comma 4 and a little bit of 1 comma 1 comma 1 comma 4. So, 1 comma 1 comma 1 is the last of 4 elements. So, we will have a little bit of 1 comma 1 comma 1 comma 4 and a little bit of 1 comma 1 comma 5 dimensions. Then, next, what is the shape? Tuple represent. So tuple we represent just in the end of the day. If we are not 4 plus 1. 5th dimension. We have already chosen an index and it will represent just in the end of the day. Like 4 plus 1. Like A that we do not the end plus 1 represent just in the end of the day. So in the end of the day, that is starting with 0 for the end of the day. So we just have every index that is above the number of elements the corresponding dimension has. Number of elements in the end, each of the way. So then you can index four and is there. So that is the fifth element. The fifth, we can say that the fifth dimension has four elements. Either way, we will do it. So we can have a shape. We can have a shape. We can have a shape. We can have a copy view. We can have a shape. We can have a copy view. We can have a shape. 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 इंटरनेटली, so इनका हमारी न्यू वीडियोस को सम चुस्तुने होंगे नहीं, and नाम पाई करने चीक को नहीं डिटेल्स को रचक तो ना होंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियोस को चुस्तुने होंगे नहीं, thank you, so please like, share and subscribe, thank you everyone.